நேசிங்கள் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வளம் தரும் வாஸ்து வாஸ்து எப்படியெல்லாம் நாம பார்த்து நாம இருக்கக்கூடிய வீட்டில் என்னென்ன விஷயங்களை சரி செய்து கொள்ள முடியலாம் அதாவது அது வாடகை வீடாக இருக்கலாம் அல்லது சொந்த வீடாக இருக்கலாம் இல்லை எந்த ஒரு சின்ன போஷனாக கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான வாஸ்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதாவது குழப்பங்கள் அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன்னா வெவ்வேறு விதமான விஷயங்களை நாம் பார்க்கறதுனால இது சரியா அது சரியா அப்படின்னு எப்பவுமே ஒரு பய உணர்ச்சியோடு இருக்கக்கூடிய விஷயமாகவே இந்த வாஸ்து என்பது அப்படி பெருகிடுச்சு பயப்படவே தேவையில்லை பொதுவாகவே வாஸ்து என்பது ஒரு பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான அம்சம்தான் ஜோதிடத்தில் அதுவும் ஒரு வகை வாஸ்து அதுக்காக பார்க்கவே கூடாதுன்ட்டு இல்லை வாஸ்து பார்க்கணும் ஆனால் வந்து வாஸ்து பார்த்துட்டு இங்கே இடிக்கிறது அங்கே இடிக்கிறது அதை சரி பண்ணுறேன் இதை சரி பண்ணுறேன்னு இன்னும் வந்து தேவையில்லாமல் பூமியை நோன்றது இந்த மாதிரியான விஷயமெல்லாம் அதுதான் வந்து மிகவும் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையும் உருவாக்கும் அல்லது தவறான முடிவாகும் இருக்கிற இதுலேயே ஒரு தோஷம் இருக்கு வாஸ்து தோஷம் இருக்கு அதை நாம என்ன பண்ணா எந்த தெய்வத்தை வழிபட்டா அல்லது எந்த தெய்வத்தின் புகைப்படத்தை வைத்தால் அதை சரி செய்து கொள்ள முடியுமோ அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ல எல்லாரும் அதை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளுங்கள் அதை விடுத்து கிச்சனை தூக்கி ஹாலில் போடுறது இல்லை ஹாலில் இருக்கிறத தூக்கி மாற்றி போடுறது இல்லை பூஜை ரூமை மாற்றுறது யாராவது ஏதாவது சொன்னால் டாய்லெட்டை வந்து அங்கே வைக்கிறது இங்கே வைக்கிறதுன்னு நாலு பேர் நாலு விதமாக தான் சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் நாம் குழம்பி போயிடுவோம் ஸோ இந்த வாஸ்துவை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல வந்து வடக்கு பக்கம் அது குபேரனின் அம்சம் பொருந்திய இடம் குபேரனின் ஆளுமைக்குட்பட்ட இடம் அந்த இடத்தை எப்பவும் சுத்தமாக வச்சுருக்கணும் பொதுவாகவே வீடை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் இரண்டு வேலை நீங்கள் வீட்டை பெருக்க வேண்டும் செவ்வா வெள்ளிக்கிழமை ஆனால் கண்டிப்பாக வீட்டை கடல் நீர் போட்டு தொடைக்க வேண்டும் கடல் நீர் கிடைக்காதவங்க கல்லுப்பு அல்லது இந்துப்பு இதை போட்டு வந்து வீட்டை வந்து நல்லா தொடங்க இல்லை நான் வேலைக்கு போகிறேன் அதை பண்ணுறேன் இதை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுலாம் விஷயம் இல்லை நீங்கள் வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சுட்டு வர பணம் உங்கள் வீட்டில் தங்கணும் அதாவது சுழற்சி அடைய வேண்டும் பணம் என்பது நிரந்தரமாக ஒரே இடத்தில் இல்லாமல் அது வந்து வந்து செல்ல வேண்டும் சுழற்சி அடைய வேண்டும் பண சுழற்சி இருந்தால்தான் அது ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதனால் வந்து அதுக்கு ரொம்ப நாள் நேரம் ஆயிடாது உங்கள் வீட்டை பெருக்கி கூட்டி இது பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வேலையால் வைத்திருந்தாலும் சரி ஆனால் சில இடங்களை நீங்கள் சுத்தம் செய்வது மிகவும் நல்லது அது அந்த குபேரனின் இடமான வடக்கு அப்படிங்கிற இடத்தை எப்பொழுதுமே சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அங்கே போய் ஏதாவது ஒரு குப்பையை போடுறது இல்லை சில பேர் அங்கேயே போய் குப்பை தொட்டியே வச்சுருப்பாங்க இல்லை அங்கே தான் போய் ஏதாவது ஒரு தேவையில்லாத விஷயத்தை செய்யக்கூடியதாக இருப்பார்கள் அந்த வடக்கு என்பது குபேரனின் இடமாகும் அதை எப்பொழுதும் நாம் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதே போல அந்த வடகிழக்கு பகுதிக்கு மேலே எப்பொழுதும் தண்ணீர் தொட்டியை வைத்துவிடக்கூடாது அது தேவையற்ற செலவினங்களை தரக்கூடியதாக இருக்கும் இதுலையும் நீங்க கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் அந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அதனால அவர்களுக்கு ஏகப்பட்ட பண பிரச்சனை பண சிக்கல்கள் வருகின்றது எப்பவுமே வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து நிறைய விஷயங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றது நீங்க வந்து வீட்டையே கோயிலாக வைத்து நீங்கள் வழிபடலாம் அதாவது நமக்கு பஞ்சபூதங்களில் மிகவும் முக்கியமான அம்சம் நாம் இருக்கக்கூடிய குடியிருக்கக்கூடிய வீடு அந்த வீட்டில் வந்து ஆயிரத்தெட்டு குறைய வச்சுட்டு நம்ம கோயில் கோயிலாக போனால் எதுவுமே நமக்கு சரிவர நடக்காது இல்லை எனக்கு வந்து நான் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறேன் எனக்கு இவ்வளோதான் இந்த இதுதான் முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அங்கே என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் சரி செய்து கொள்ள முடியுமோ அதை நாம் சரி செய்து கொள்ளலாம் அதற்கான ஒவ்வொரு வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும் உங்களால் இயன்ற பரிகாரங்களைத்தான் சொல்லி தருவோம் அதை நீங்கள் நடைமுறையில் பின்பற்றுங்கள் முடிந்தளவு வடக்கு பக்கம் குப்பையை சேர்க்காதீர்கள் இதுதான் இந்த முதல் வீடியோவில் நாம் சொல்கிற விஷயம் இதே முதல்ல நீங்கள் 
கடைபிடியுங்கள் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம் பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன்